太阳文昌长本命，月得红鸾来相应，福德福性一呈现，诸事安泰好得意。大家好，我是陈老师。属马的朋友走过了二零二四岁次甲辰的甘苦之年，到了二零二五岁次乙巳的蛇年，会不会否极泰来，重登好运主呢？答案啊，我们一开始就破题了，这肯定是没有问题的。属马的朋友啊，在2025年可以一扫在2024年的阴霾，开始了我们的一个好运之年。因为啊，在2025年岁次乙巳年，属马的朋友本命宫迎来了太阳星、文昌星以及天厨星这三颗大吉星。也因为有太阳星的力量在本命宫照耀，所以属马的男性朋友是相对于属马的女性朋友，时运是比较高一点的。当然，只要是属马的朋友，在生肖运势上面都是比较强劲的，只是男性就多那么一点点的好运加成。而父星有天空星、咸池星、桃花星、年杀星以及晦气星。不过啊，这五颗父星的力量啊，基本上单独就靠三大吉星的力量就可以有效的压制。所以，除非特定几个月的时运是比较低，其他大多数的时候时运都是比较畅旺的。这真的是可喜可贺啊！在事业上，岁次乙巳年是我们属马的朋友一个很好的一个发展之年。毕竟本命宫里面就有太阳星这个扶植事业的超强吉星外，还有文昌星这个智慧之星，所以无论任何行业，那都可以获得这两颗星宿的扶持，让事业发展可以有一个不错的新高度。尤其是针对技术性职业的朋友，受到天厨星的加持。只要有心，自己的技术跟质量都可以大幅的提升。而比较需要注意的就是属马的朋友，你的自律问题。因为什么呢？因为人在好运的时候啊，总是很容易飘起来啊。我觉得我真的太快乐了，啦啦啦啦啦，对不对？我随心所欲啊，真的是过太得意了。所以是说啊，怎么样呢？讲话起来就比较没有了分寸，觉得我行，我当然可以这么说，我有本事啊。哎，但别忘记了。自己过去也是低潮过，有时候啊，嚣张你没有落魄的酒，这个、啊、还是得要注意的。当然，这也是因为远方的卷舌心会搅动我们本命宫的晦气心，所以讲话就容易有点放肆。那么对于我们，当然会有一些比较坏的影响了。这种就跟冤亲债主是一样的，你今天得罪的人，他不一定明天都跟你报仇，但你他可能是怎么样呢？这个君子报仇，十年不晚。等你最弱的时候呢，我就怎样，我就给你来一个落井下石，让你真的是翻身都翻不起来。那解决这个方法最好的方式呢，那是怎么样呢？就是你一开始就不要结仇，你不就没事了吗？这不是比较好的方法吗？而在另外一个方面呢、啊，属马的朋友因为能量比较饱满。同时也会受到本命宫内的咸池星的影响，会容易想找一些刺激，也就是利用自己的职位或者是身份呢、啊，来对身边的人做一些非分之想。哎，这还别说啊，你成功概率还是蛮有的。哎，但是成功也不会是因为你的魅力很高，或是你的手段很厉害，或是人家觉得你真的超帅超美的，不是哈、哦，那是远方的阴杀星。要来给你的行为做一个一剑破酒柜的状态，要让属马的朋友这艘原本航行稳定的大船，一下就把你变成泰坦尼克号，就是铁达尼号，直接给它拦腰翻覆了。所以自律还有自爱，哎，自重，这是我们属马的朋友在这个非常吉利的岁次已逝的蛇年，必须要时时刻刻警醒自己的的状态。而在其他方面来看呢、啊，除了本命宫的力量强大，远方也有龙德星以及紫微星的力量来照耀。对于从事内勤或是体制内的朋友，官运就显得比较强大了。自然对于争取晋升，或是我们调到比较好的职缺，会有很大的一个帮助。所以整体来说啊，在岁次乙巳年，属马朋友，你的事业运，无论任何行业，无论内外勤，都属于大吉。接下来我们看一下财运啊，在岁次乙巳年，属马朋友的财运啊也是可圈可点的，因为除了本命的三吉星之外，远方也有福德星、福星的照耀。这两颗啊啊，它当然不是专注于财富的一个财星啊，但是它正面的力量很强大，所以连带的财运也会相对于二零二四年来说会有很显著的提升。但是我们也观察到，远方啊，还有一颗玉桂星，哎，它就是妥妥的财星在照耀我们，可以把我们整体的财运啊再提升了一个层次。
。而这个提升呢、啊，当然少不了正财。所以，从事业务类或是营销类的，或是经营公司的老板来说，今年的整体绩效都是可以比较有机会正面提升许多。但这里老师要提醒一下。因为远方有一颗小号星在一闪一闪亮晶晶，所以对于做业务或是行销相关工作的朋友，你要特别注意你的成本的变化跟后勤能不能跟上，会不会我们原本制定的这个方案可以获得的收益啊？那你是不是可以继续造就呢？啊，比如说老师的意思就是，我们都是必须要怎么样呢？我们必须要进货才能够出货。任何商品跟服务都一样，我们必须要进货啊，我们才能够出货。无论是进口原物料、半成品、来料加工，或者是我们订购软体，或是任何我们所需要的一些工具。啊，但这个这个国际物流便利的一个时代啊，基本上你也要考虑到了运费成本，或是订阅成本，或者是什么汇率成本，还有它的适法性，更甚至更甚至是有什么保险成本，都会有比较大的波动可能。我们如果没有掌握好这些的后勤变化，那么即使我们做成了一件大单，但是忽略了成本的变化，那就可能少赚或是不赚钱，做身体健康的状态。如果你只做身体健康，那就还好。比如是说呢，举个例子来说，今天你可能需要做一个做一个项目，它需要一些专业的软体，但是对方就觉得对我们来讲是禁售的。哎，比如说作为贸易战，哎，有些东西可能中国在美国那边买不到这个软体。啊，或者是说授权方面会有更换的代理商，因出现了问题。那很多事情啊，我们没有先知道，没有先做好准备，我们就把它接这个案子。那后面如果交不出来，那问题是不是很大呢？那就更可能就不是做身体健康而已，你看还要赔款的状态，这是要注意的。而在偏财部分呢、啊，时运也是比较强大的，所以投资获利的概率它是比较高的。但建议不要投资不动产，因为本命宫里面有天空星的力量存在。虽然主星它有力量可以压制这个天空星，但不代表它没有作用。而用不动产，它也是也不是只有持有一两年的问题。所以说，你今年买起来感觉哎、欸、我还不错，这个产业我买了好像赚到了，对不对？我捡漏了，但可能就会被忽悠啊，可能因为房子有些问题啊，或产权的一些问题啊，哦，或者是说我们期待的涨价啊，那中介跟我们讲啊，这个地方一定会涨，但后来涨价可能没有出现。当下觉得划算，但是隔年它没有涨价，甚至可能有些叠价，哎，那或者是呢，它有些漏水，或是有其他的一些问题的存在，这个都是有机会的。所以是说，最好是在今年不要去购买不动产，那是比较明智的做法。而我们投资基金股票，那当然是比较合适的，但是呢，也不要去碰什么区块链货币啊，那个也不要去碰它。为什么老师会突然讲到区块链呢？因为区块链的货币啊，它没有法偿效应，亏了你就什么都拿不到，只能拿到一串代码，还是没有用的。虚拟货币啊，永远不是我们适合投资的标的，哪怕你时运再好都一样。而在一般财务方面呢、啊，钱容易花在一些奢侈品或是一些娱乐方面过多，这就变成好像怎么样呢？好了，伤疤忘了疼的意味存在。哎，忘记我们过去啊，啊，二零二四年好像过得比较辛苦一点，或者比较节约一点。啊，二零二五年过得好了，就觉得啊，有钱呐、啊，大家花，对不对？呃、啊，补偿过去自己跟家人呐、啊，就花了比较多的钱，那就有点少了，好了，伤疤忘了疼。所以老师还是请属马的朋友啊，你要积极的存款，存款嘛，并不会被人家所说的被通膨吃掉。你只要亏亏一笔跌停，那基本上你三五年通膨就就就足够去弥平它了。所以现金的储蓄啊才是王道。而最后老师要提醒的是啊。无论我们的财运或者是事业，千万不要得了意就忘形，好像我们出手进场，哎，每次投资都可以赚得不错，成功率就很高。所以是说呢，让我们的贪字啊就蒙蔽了双眼，我筹码越下越重啊，赚了下两层、下三层、下四层，最后就变成什么？我全下下去赌个大的，哎，我一次赚饱饱，以后就不不做了。那这就会让远方的暴败星以及天恶星，他们会有机会来作祟。因为呢，暴败星啊，它这个星宿的特色怎么样？它不急着着急发作，然后不会讲到我立刻就要影响你，或是让你一直很痛苦。不会，它哪怕一年，它只要发作一次，它就会盯准你不守投资纪律，又被贪心蒙蔽了双眼的那一次，一次就让你打回大清朝。所以投资纪律跟心态是很重要的。整体而言，属马的朋友在二零二五岁次乙巳年，财运属于中级。接下来我们看一下感情，在岁次乙巳年，桃花星啊就在我们属马朋友的本命宫内，这当然也就意味着属马朋友桃花运可以说是很不错的。加上远方有红鸾星这颗正中的姻缘星来呼应
，配合了事业的发展运势好，所以就可以是说属马朋友啊，他在二零二五年是属于事业、爱情两得意的状态。所以单身的朋友在这个乙巳年，可以好好的把自己打理一番，多参加一些社交场合，呃，遇到心仪的、喜欢的，我们可以大胆一点，采取主动示好以及邀约，争取一下我们的爱情发展的机会。我们主动一点了、啊，当然机会自然就多了一点嘛，对不对？但是要注意，本命宫里面还是住了年杀星以及咸池星，所以刚开始交往不要急着脱裤子，哎，好好确认彼此的关系，好好交往一段时间，确定对方跟自己所想的那种人是一样的，而且三观也蛮合的啊，那我们都可以互相了解一定程度了，我们再考虑要不要脱裤子嘛，对不对？因为这两颗心的组合啊，的确会有产生一些，例如仙人跳，或者是占有欲极强的对象，甚至也有可能碰到渣男渣女，然后你只要跟他打了全力打之后，他就要求你去供养他。那你这个状况啊，你只要裤子没脱，一切都还好说。但是一旦全力打，很多事情啊，那就真的你要去理，还真的蛮难理得清的，就不好挽回了。而对已婚有伴侣的朋友来说啊，就比较需要谨慎一点了。桃花星的旺盛呢、啊，配上配上了咸池星的闪耀，以及太阳星的力量，特别对于男性的朋友产生了比较大的影响。也就是说，男性朋友的魅力值，哎，蹭蹭蹭蹭的比较高一点，获得异性的青睐机会比较多。哪怕是逢场作戏或是暧昧关系，都是比较危险的。人的意志啊，对很多事情啊，我们都有天然的抵抗力，会有怀疑心，但唯独对于情爱，尤其跟性有关系的事情。通常就很容易卸下防备，总以为自己可以只手遮天，家庭跟外情两边都可以顾好，直到自己选择其中一边，那就可以无痛的回归，或者是打掉重练。这个想法很美好，做法大多都是一地鸡毛，不可能成功的。所以属马的朋友，虽然男女都都会遇到这个问题，但是男性的概率会比较高，所以自律、自爱跟自重那是很重要的。只要能够做到，就可以把桃花变成正向的人际关系，对整体事业的发展是非常有帮助的。整体而言，属马的感情运是属于中级。最后，我们看一下健康，在健康方面呢，属马的朋友是可以比较良好的，毕竟三吉星来守护嘛，外部有各大吉星的照耀，看起来似乎都是无懈可击。当然，那既然说是似乎，那就是似乎而已啊，感觉是啊，但是它实际上也。不就是不会完全是这样的，因为我们属马的朋友啊，遇到的就是明枪易躲、暗箭难防的阴杀星以及飞刃星这些血光之星，来配合本命宫的年杀星以及外部的劫杀星，来形成的一些次数不多，但是伤害性会比较大的血光之灾。所以在这个层面来看，就要注意几件事情。第一个，谈感情你不要找已经有对象的，然后来横刀夺爱。保不齐你真的招来横刀，嘿。第二个就是，如果要医疗开刀啊，这基本上没有什么太大的问题，不要害怕。但是最好开刀的日期啊，还是请认识的先生来选一下。如果觉得老师太贵，那自己也没有认识的先生，那么你可以翻译一下老黄历，至少找要开刀的那一天，不要有月破、大号或是大红杀日等，一看就觉得有问题的日子。第三，当然就是千万不要酒后驾车，或者是闯红灯啊！快变灯了，嗯，一脚门踩下去冲过去啊！你可以一百次都没有事情，但是阴杀星之所以它称为阴杀星，就是它会选你会造成对你伤害最大、最严重的那一次来对你下手。这个概率啊，我们不用去搏，因为我们没有胜利的时候。而在其他健康方面呢、啊，就是第一，你不要熬夜饮酒，那彻夜狂欢。说白了啊、呃，太阳星跟龙德星啊，很忌讳你去彻夜狂欢，然后饮酒做了这个举动啊。这个每个星宿都有他们自己的个性啊。你犯了这一点啊，那么原本给你很好的一个时运啊，它就会快速的下溜啊，就突然让你后面出了很多一些滑铁卢的事情。第二个就是你的性生活你要节制，你不要夜夜笙歌啊，将会让你自己的元气啊去跟不上时运啊。这个当然也是很吃亏的。所以整体而言，属马的朋友健康运属于中平。好，那么以上就是我们属马朋友在2025岁次乙巳年的流年运势总论解析。度过了2024的低潮， 2 0 2 5属马的朋友就直接从谷底跳下了三巅。嘿，众星拱照的好运真的是令人非常的羡慕。但是永远要记得
，居安必须思危。人在江湖飘，哪有不挨刀？所以，我们广结善缘，与人为善，才是长久之道。我们曾经困难过，也希望别人可以尊重我们困难的时候的自己，或是帮助自己一些一些，帮自己一把。那么，在我们好运的时候，我们能不能够愿意成为别人的贵人？有时候不是仅仅的举手之劳，也是我们能够雪中送炭，帮助别人，能够脱离泥泞的一个好时机。这个有时候我们多种一些福德，以后在我们好运或是脾运的时候啊，我们都可以获得了这些的回报，你说是吗？感谢您今天的收看，记得按赞跟订阅，我们每个月还有流月运势解析，所以跟紧老师，让你未卜先知。若您需要老师的专业命理咨询服务，可以利用微信与官方 LINE 与老师联系，下方都有联系方式。我是陈老师，我们下次见。